नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी एस सी प्रिपरेशन चॅनल मध्ये आपलं स्वागत आहे मित्रांनो आजच्या या लेक्चर मध्ये आपण महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा दोन हजार अठराच्या डिटेल मध्ये वेळापत्रक सिलेबस व शैक्षणिक आहता इतर सर्व गोष्टी बघणार आहोत मित्रांनो टीई टी दोन हजार अठराचे नुकतेच फॉर्म ऑनलाईन अवेलेबल झाले आहेत आणि ऑनलाईन अर्ज व शुल्क भरण्याचा कालावधी हा पंचवीस चार म्हणजेच पंचवीस एप्रिल ते पंधरा पाच म्हणजेच पंधरा मे पर्यंत देण्यात आलेला आहे तुम्हाला ऑनलाईन अर्ज व शुल्क हे पंचवीस चार ते पंधरा पाच पर्यंत भरायचे आहेत आणि त्यानंतर प्रवेशपत्र ऑनलाईन ऑनलाईन प्रिंट काढून घेण्याची डेट ही पंचवीस जून ते सात जुलैपर्यंत देण्यात आलेली आहे म्हणजेच पंचवीस दो जून ते सात जुलैपर्यंत तुम्ही ऑनलाईन स्वतःचे ऍडमिट कार्ड हे काढून घेऊ शकता तर ट्रेडचा पहिला पेपर जो आहे तो आठ जुलै दोन हजार अठराला सकाळी साडेदहा ते दुपारी एक वाजेपर्यंत असणार आहे आणि शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर दोन हा आठ जुलैलाच दुपारी दोन ते संध्याकाळी चार पर्यंत होणार आहे तर मित्रांनो हे नोटिफिकेशन ट्रेडच्या ऑफिशियल वेबसाईटवर त्यांनी अपलोड करून दिलेली आहे दोन हजार सतरा प्रमाणे दोन हजार अठराचाही पॅटर्न जवळपास सारखाच आहे परीक्षा शुल्काबद्दल बोलूया येथे प्रवर्ग दिलेला आहे फक्त पेपर एक किंवा फक्त पेपर दोन साठीच जर अप्लाय करायचं असेल तर किती फीज असणार आहे आणि पेपर एक व पेपर दोन दोन्हीसाठी जर अप्लाय करायचं असेल तर किती फी असणार आहे असा हा टेबल आहे मित्रांनो इथे तुम्ही बघू शकता सर्वसाधारण इतर मागासवर्गीय विमा प्र विजा व भस साठी पाचशे रुपये फी असणार आहे जर ते फक्त एकच आवेदन करणार असतील तर म्हणजे पेपर एक किंवा पेपर दोन या दोन पैकी एकच जर आवेदन पत्र असेल तर पाचशे रुपये ही परीक्षा शुल्क असणार आहे पण पेपर एक व पेपर दोन्ही साठी जर आवेदन करायचे असतील तर ती आठशे रुपये तुम्हाला शुल्क द्यायचे आहे त्या व्यतिरिक्त अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती व अपंक जे विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी एकच पेपरसाठी लागणारी फी ही अडीचशे रुपये एवढी आहे आणि जर दोन्हीसाठी अप्लाय करू इच्छित असाल तर तुम्हाला फी ही चारशे रुपये असणार आहे ठीक आहे मित्रांनो शैक्षणिक व व्यावसायिक आहारता काय असणार आहे ते आपण बघूया प्रथम पाच पहिली ते पाचवी करता जे टेट एक्झामिनेशन देणार आहेत त्यासाठी शैक्षणिक व व्यावसायिक आहारता काय असणार आहे ते आपण बघणार आहे त्यांनी चार इथं व्यावसायिक आहारता दिलेल्या आहेत ते किंवा करून दिलेले आहेत म्हणून या चार पैकी कुठलीही एक आहारता तुमच्याकडे असणे हे आवश्यक आहे तर मित्रांनो बघू बघूया पहिली आहारता मान्यताप्राप्त विद्या मान्यताप्राप्त मंडळाची किमान पन्नास टक्के गुणांसह उच्च माध्यमिक म्हणजेच ट्वेल्थ विथ फिफ्टी पर्सेंट मार्क्स मार्क्स असणे आवश्यक आहे आणि मान्यताप्राप्त संस्थेची प्राथमिक शिक्षणशास्त्र दोन वर्षाची पदविका म्हणजेच डी एड उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे बारावी पन्नास पर्सेंट सोबत आणि त्यानंतर डी एड दोन वर्षाचा जी पदविका आहे ती असणे आवश्यक आहे आता इथे दुसरी आहारता किंवा करून दिली नाही जर ही आहारता तुमच्याकडून असेल तर किंवा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या नुसार मान्यताप्राप्त मंडळाची किमान पंचेचाळीस टक्के गुणांसह उच्च माध्यमिक परीक्षा म्हणजेच ट्वेल्थ मध्ये फोर्टी फाय पर्सेंट मार्क्स प्लस आणि मान्यताप्राप्त संस्था संस्थेची प्राथमिक शिक्षणशास्त्राची दोन वर्षाची पदविका उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे म्हणजेच डी एड दोन वर्षाची डी एड प्लस फोर्टी मार्क्स असणे हे आवश्यक आहे त्यानंतर किंवा करून दिलेली आहारता म्हणजे तिसरी आहारता ही मान्यताप्राप्त मंडळाची किमान पन्नास टक्के गुणाची उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तर उत्तीर्ण असणे आवश्यक आणि मान्यताप्राप्त संस्थेची चार वर्षाची चार वर्षाची प्राथमिक शिक्षणशास्त्र पदवी म्हणजेच बॅचलर ऑफ एलिमेंटरी एज्युकेशन म्हणजेच तुम्ही ट्वेल्थ हे फिफ्टी पर्सेंटनी पास पाहिजे प्लस तुमच्याकडे बॅचलर ऑफ एलिमेंटरी एज्युकेशनचा चार वर्षाचा हा प्राथमिक शिक्षणशास्त्राची पदवी असणे तुमच्याकडे आवश्यक आहे किंवा चौथ्या क्रमांकाच्या आहारता मित्रांनो मान्यताप्राप्त शिक्षक मंडळाची किमान पन्नास टक्के गुणांसह उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण आणि मान्यताप्राप्त संस्थेची शिक्षणशास्त्र विषयात दोन वर्षाची पदविका म्हणजेच ट्वेल्थ विथ फिफ्टी पर्सेंट प्लस शिक्षणशास्त्र 
विषयात दोन वर्षाची पदविका असणे आवश्यक आहे त्यानंतर मित्रांनो पाचवी आहार त्यांनी दिली आहे मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी म्हणजेच ग्रॅज्युएशन आणि मान्यताप्राप्त संस्थेची शिक्षण शास्त्र दोन वर्षाची पदविका उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे म्हणजे ग्रॅज्युएशन प्लस दोन वर्षाची पदविका उत्तीर्ण असणे हे आवश्यक आहे त्यानंतर मित्रांनो सहाव्या क्रमा क्रमांकाची शैक्षणिक आहारता शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक दोन हजार दहा अन्वय उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा म्हणजेच एम सी व्ही सी शाखेअंतर्गत कृषी गटातील हॉर्टिकल्चर अँड क्रॉप सायन्स आणि आरोग्य वैद्यकीय सेवा गटातील क्रेंच अँड प्री स्कूल मॅनेजमेंट परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे आणि त्यासोबतच मान्यताप्राप्त संस्थेची शिक्षणशास्त्रातील दोन वर्षाची पदविका असणे सुद्धा ही आवश्यक असणार आहे तर मित्रांनो हे होती शैक्षणिक व व्यावसायिक आहारता जी पहिली ते पाचवी करता दिलेली आहे बघूया समोरची आहारता मित्रांनो इयत्ता सहावी ते आठवी करता जर तुम्ही ऍप्लिकेशन देत असाल तर त्यासाठी असणारी शैक्षणिक व व्यावसायिक आहारता ही अशी आहे बघा पहिल्या क्रमांकाची आहारता मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी म्हणजेच ग्रॅज्युएशन आणि मान्यताप्राप्त संस्थेची प्राथमिक शिक्षणशास्त्र दोन वर्षाची पदविका उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे म्हणजे त्यानंतर तुमच्याकडे दोन वर्षाची पदविका असणेही आवश्यक आहे म्हणजेच ग्रॅज्युएशन आणि दोन वर्षाची पदविका त्यास कोणतेही नाव दिलेले असो कारण वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे नाव दिले जातात वेगवेगळ्या कोर्सेसचे वेगवेगळे नाव आहेत त्यानुसार तुमच्या डिग्रीला कोणतेही नाव असो एज्युकेशनच्या पण ते दोन वर्षाची पदविका असणे हे आवश्यक आहे किंवा जर हे क्वालिफिकेशन नसेल तर तो दुसऱ्या क्रमांकाचं क्वालिफिकेशन राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद म्हणजेच नॅशनल काउन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन च्या दोन हजार दोनच्या नियमानुसार मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची किमान पंचेचाळीस टक्के गुणांसह पदवी म्हणजेच पंचेचाळीस टक्के गुणांच्या ग्रॅज्युएशन पदवी परीक्षा उत्तीर्ण आणि प्लस मान्यताप्राप्त संस्थेची शिक्षणशास्त्र विषयातील एका वर्षाची पदवी म्हणजेच बॅचलर एज्युकेशन म्हणजेच बी एड पंचेचाळीस टक्क्याचं ग्रॅज्युएशन आणि बी एड म्हणजेच तुम्ही या एक्झामसाठी इलिजिबल असणार आहे असे विद्यार्थी ज्यांना पंचेचाळीस टक्क्याचं ग्रॅज्युएशन आहे आणि सोबत त्यांच्याकडे एका वर्षाची बी एडची पदवी आहे ते सुद्धा या पु या परीक्षेसाठी ॲप्लिकेशन देऊ शकतात किंवा मित्रांनो तिसरी जी आहारता दिली आहे ती आहे मान्यताप्राप्त परीक्षा मंडळाची किमान पन्नास टक्के गुणांसह उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण आणि चार वर्षाचं प्राथमिक शिक्षण शास्त्र पदवी म्हणजेच बॅचलर इन एलिमेंटरी एज्युकेशन इथं बघा मित्रांनो लक्ष देणं आवश्यक आहे पन्नास टक्के गुणांसह उच्च माध्यमिक म्हणजेच ट्वेल्थ प्लस बॅचलर ऑफ एलिमेंटरी एज्युकेशन चार वर्षाचं बॅचलर ऑफ एलिमेंटरी एज्युकेशन प्लस फिफ्टी पर्सेंट इन ट्वेल्थ जर असेल तरी सुद्धा तुम्ही या एक्झामसाठी अप्लाय करू शकता त्यानंतर मित्रांनो चौथ्या क्रमांकाचं किंवा करून दिलेलं शैक्षणिक आहार्त आहे मान्यताप्राप्त शिक्षक मंडळाची किमान पन्नास टक्के गुणांसह उच्च माध्यमिक पन्नास टक्के गुणांसह ट्वेल्थ आणि चार वर्षाचं बी ए बी एस सी सोबत एज्युकेशनचं असलेले बी ए सोबत आणि किंवा बी एस सी सोबत एज्युकेशन असलेले विद्यार्थी सुद्धा या पोस्टसाठी सॉरी या एक्झामसाठी फॉर्म भरू शकतात पाचवं क्वालिफिकेशन आहे मित्रांनो मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी म्हणजेच पन्नास टक्क्यासोबत ग्रॅज्युएशन उत्तीर्ण प्लस म्हणजेच आणि आणि एका वर्षाचं झालेलं बी एडचं एज्युकेशन उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे सहाव्या क्रमांकाचं एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन मित्रांनो कृषी गटातील हॉर्टिकल्चर किंवा क्रॉप सायन्स आणि आरोग्य वैद्यकीय सेवा गटातील क्रेंच अँड प्री स्कूल मॅनेजमेंट मधील पदवी परीक्षा उत्तीर्ण म्हणजेच ग्रॅज्युएशन अधिक मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची शिक्षणशास्त्रातील एका वर्षाची पदवी म्हणजे एकाच वर्षाचं तुमच्याकडे शिक्षणशास्त्रातील एक एका वर्षाची पदवी असणे आवश्यक आहे आणि तर मित्रांनो या परीक्षेचा आराखडा कसा असणार आहे त्याबद्दल थोडी चर्चा करूया शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच टीचर्स इलिजिबिलिटी टेस्ट म्हणजेच टीईटी मध्ये प्राथमिक म्हणजेच पहिली ते पाचवी व उच्च प्राथमिक म्हणजेच सहावी ते आठवी या दोन स्तरावर शिक्षकाची प्रत्येकी एक स्वतंत्र प्रश्नपत्रिका असणार आहे म्हणजेच प्राथमिक स्तर जो पहिली ते पाचवी सहा आहे आणि उच्च प्राथमिक स्तर जे सहावी ते आठवीस आहे या प्रत्येक दोन्हीसाठी वेगवेगळी स्वतंत्र प्रश्नपत्रिका ही असणार आहे दोन्ही स्तरासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारास दोन्ही प्रश्नपत्रिका हे अनिवार्य असतील 
समझा तुम्ही पाचवी पहिली ते पाचवी आणि सहावी ते आठवी दोन्हीसाठी जर ऍप्लिकेशन दिलेली असतील तर ह्या दोन्ही प्रश्नपत्रिका तुमच्यासाठी अनिवार्य असतील म्हणजे दोन्ही पेपर तुम्हाला द्यायचे आहेत या दोन्ही प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप व काठिण्य पातळी हे अनुक्रमे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालेय अभ्यासक्रमावरच आधारित असणार आहे म्हणजेच पहिली ते पाचवी मध्ये माध्यमिक असा अभ्यासक्रम आणि उच्च माध्यमिक म्हणजेच सहावी ते आठवी मध्ये उच्च माध्यमिक शालेय अभ्यासक्रमच असणार आहे त्या अभ्यासक्रमावरच तुमचे प्रश्न हे आधारलेले असतील तर मित्रांनो टेट मध्ये तुम्हाला किती गुण किमान असणे आवश्यक आहे जेणेकरून तुम्हाला क्वालिफाईड हे समजण्यात येईल ते बघूया त्या परीक्षेमध्ये किमान साठ टक्के गुण प्राप्त करणाऱ्या उमेदवारास साठ टक्के गुण प्राप्त करणाऱ्या उमेदवारास उत्तीर्ण समजण्यात येईल म्हणजेच तुम्हाला एक्झाम मध्ये हे सिक्स्टी पर्सेंट मार्क्स म्हणजेच फर्स्ट क्लासचे मार्क्स घ्यायचे आहेत तेव्हा जाऊन तुम्हाला क्वालिफाय हे समजण्यास येईल म्हणजे क्वालिफाईंग क्रायटेरिया त्यांनी पहिलेच डिपेंड करून दिलेला आहे जर तुम्हाला सिक्स्टी पर्सेंट मार्क्स जर मिळाले तर तुम्ही ऑटोमॅटिक क्वालिफाईड होऊन जाल पण हे जनरल कॅन्डिडेट साठी आहे त्या व्यतिरिक्त अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती विमुक्त जाती भटक्या जमाती विशेष मागास प्रवर्ग इतर मागास वर्ग व अपंग उमेदवार उमेदवारांकरिता पंचावन्न टक्के एवढे मार्क्स असणे आवश्यक आहे जेणेकरून त्यांना क्वालिफाईड हे समजण्यात येईल तर मित्रांनो जनरल कॅटेगरीच्या विद्यार्थ्यासाठी साठ टक्के गुण असणे आवश्यक आहे आणि इतर मागासवर्गीय जातीसाठी म्हणजेच इतर मागासवर्ग जेवढाही आहे म्हणजेच एस सी एस टी एन टी भटक्या जमाती विशेष मागासवर्ग म्हणजे एस बी सी इतर मागासवर्ग म्हणजे ओ बी सी किंवा ओ किंवा अपंग उमेदवार यांना फिफ्टी मार्क्स हे क्वालिफाय होण्यासाठी लागणार आहेत चला मित्रांनो समोर जाऊया आता हे जे मार्क्स तुम्ही घ्याल मित्रांनो याची वारंवारता आणि वैधता किती असणार आहे मित्रांनो टीचर्स एलजीबीटी टेस्ट म्हणजे टीईटी ही दरवर्षी आवश्यकतेप्रमाणे किमान एकदा तरी शासनामार्फत घेण्यात येते उत्तीर्ण उमेदवारांना शासनातर्फे शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच टीचर्स एलिबिटी टेस्ट प्रमाणपत्र देण्यात येते व या प्रमाणपत्राची वैधता मित्रांनो ही दिलेल्या दिनांकापासून सात वर्षापर्यंत असणार आहे म्हणजे वन्स तुम्ही टेट क्वालिफाय झाले विथ सिक्स्टी पर्सेंट और विथ फिफ्टी फाय पर्सेंट तर तुम्हाला जे सर्टिफिकेट दिला जाईल तो दिलेल्या डेट पासून सात वर्षापर्यंत हे व्हॅलिड असणार आहे म्हणजेच त्या सर्टिफिकेटचा वापर तुम्ही सात वर्षापर्यंत करू शकता तसेच टेट उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना गुणवत्ता पातळीत वाढ करण्यासाठी सदर परीक्षेस कितीही वेळा प्रविष्ट होता येईल म्हणजेच मित्रांनो जरी तुमच्या तुम्ही एक वेळेस क्वालिफाय झाले असाल आणि तुम्ही सात वर्षासाठी तुमच्याकडे ते सर्टिफिकेट असेल तरी तुम्ही तुम्हाला जर तुमच्या गुणवत्ता पातळीत वाढ करायची असेल म्हणजे तुमचे पर्सेंट तुम्हाला वाढवायचे असतील फॉर एक्झाम्पल की तुम्ही यावर्षी दिलेल्या एक्झाम मध्ये तुम्हाला जर सिक्स्टी मार्क्स आले असतील आणि तुमच्याकडे आता सात वर्षाचं सर्टिफिकेट असेल पण पुढच्या वर्षीच म्हणजे दोन हजार एकोणीसच्या टेटमध्ये जर तुम्हाला सिक्स्टी पेक्षाही जास्त म्हणजेच एटी मार्क्स घेऊन जर ही परीक्षा उत्तीर्ण करायची असेल तर मित्रांनो या सदर परीक्षेस कितीही वेळा तुम्हाला प्रविष्ट होता येते म्हणजे तुमच्याकडे किती सर्टिफिकेट असलं तरीही तुम्ही या एक्झामसाठी कितीही वेळा अप्लिकेशन देऊ शकता जेणेकरून तुम्ही तुमचा स्कोअर वाढून घेऊ शकता म्हणजेच तुमच्या टेटच्या स्टेट सर्टिफिकेट वर जेवढेही स्कोअर असेल तो तुम्ही वाढून घेण्यासाठी कितीही वेळा या एक्झामसाठी प्रविष्ट होऊ शकता टेट एक्झाम उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवाराला थेटपणे नोकरी मिळणार नाही किंवा नोकरीसाठी त्याचा कोणताही हक्क असणार नाही मित्रांनो या पॉईंटचा अर्थ एवढाच होतो की वन्स तुम्ही तुमच्याकडे सर्टिफिकेट आले तर याचा अर्थ हे नाही की गव्हर्नमेंट तुम्हाला डायरेक्टली जॉब वरती घेणार आहे एवढंच त्यांचं म्हणणं आहे पण या कॅटेगरीमध्ये मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेला प्रत्येक जॉबसाठी आवश्यक असलेली जी क्वालिफिकेशन आहे ते टेटचा स्कोअरच आहे म्हणजेच तुम्ही वन्स टेटचा स्कोअर जर तुमच्या तुमच्याकडे असेल तेव्हाच तुम्ही कुठल्याही जॉबसाठी हे ऍप्लिकेशन देऊ शकता इंटरव्ह्यूसाठी ऍप्लिकेशन करू शकता म्हणून हा स्कोअर घेऊन ठेवणे किंवा सात वर्षाचा एक व्हॅलिड सर्टिफिकेट तुमच्याकडे असणे हे फार महत्वाचं आहे हा हे खरं आहे की डायरेक्टली जॉब या या सर्टिफिकेट दिल्या दिल्या डायरेक्टली तुम्हाला जॉब लागणार नाही पण या सर्टिफिकेट सर्टिफिकेटच्या मार्फतच मागे पुढे तुम्हाला कुठे ना कुठे जॉब मिळणार आहे तर मित्रांनो टेट दोन हजार अठरासाठी प्रश्नपत्रिका आराखडा व स्वरूप कसे असणार आहे ते आपण आता बघणार आहे शिक्षक पात्रता परीक्षा ही दोन स्तरावर घेतली जाणार आहे प्राथमिक स्तर आणि उच्च माध्यमिक स्तर म्हणजे स्टेट ही दोन स्तरावर होणार आहे एक आहे प्राथमिक स्तर दुसरा आहे उच्च प्राथमिक स्तर प्राथमिक स्तर म्हणजेच पेपर एक पहिली ते पाचवी वर्गासाठी अध्यापन करू इच्छिणाऱ्या शिक्षकांसाठी असणार आहे 
तर उच्च प्राथमिक स्तर म्हणजे पेपर क्रमांक दोन हा सहावी ते आठवी या वर्गासाठी अध्यापन करू इच्छिना इच्छिणाऱ्या शिक्षकांसाठी हा असणार आहे प्राथमिक व उच्च प्राथमिक या दोन्ही स्तरावर अध्यापन करू इच्छिणाऱ्या शिक्षकांसाठी हे दोन्ही पेपर देणे अनिवार्य असणार आहे तर मित्रांनो यामध्ये जो पेपर पहिला आहे जे पहिली ते पाचवी म्हणजेच प्राथमिक स्तराचा आहे त्याचा पॅटर्न कसा असणार आहे ते आपण बघणार आहे त्या त्यामध्ये या पेपरमध्ये एकूण गुण हे एकशे पन्नास असणार आहेत आणि कालावधी हा अडीच तासाचा असणार आहे मित्रांनो या चार्ट मध्ये तुम्ही बघू शकता इथे विषय त्याला असलेले गुण त्याच्यामध्ये असणारे प्रश्न संख्या आणि प्रश्न स्वरूप हे दिलेले आहेत तर मित्रांनो पहिला विषय आहे बालमानसशास्त्र व अध्यापनशास्त्र यामध्ये तीस गुण असतील आणि तीसच प्रश्न संख्या असेल म्हणजेच प्रत्येक प्रश्नाला एक गुण असणार आहे आणि प्रत्येक प्रश्न हा बहुपर्यायी म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह टाईप हा असणार आहे त्यानंतर मित्रांनो भाषा एक तीस गुणांसाठी भाषा दोन तीस गुणांसाठी गणित तीस गुणांसाठी व परिसर अभ्यास हा तीस गुणांसाठी असणार आहे म्हणजेच एकूण गुण हे एकशे पन्नास असतील आणि एकूण प्रश्न सुद्धा एकशे पन्नासच असतील आणि सर्वच्या सर्व हे प्रश्न बहुपर्यायी म्हणजेच ऑब्जेक्टिव्ह टाईपच असणार आहेत म्हणजे एकशे पन्नास प्रश्न त्याला एकशे पन्नास गुण आणि वेळ ही अडीच तासाची देण्यात आलेली आहे म्हणजे जवळपास एकशे पन्नास मिनिटेच तुम्हाला परीक्षेसाठी मिळणार आहेत एकशे पन्नास मिनिटामध्ये तुम्हाला एकशे पन्नास प्रश्न हे सोडवायचे आहेत आणि त्यासाठी एकशे पन्नासच गुण हे असणार आहेत तर ठीक आहे मित्रांनो हा होता पेपर वन चा प्राथमिक स्तर म्हणजेच पहिली ते पाचवीचा बघूया सहावी ते आठवीचा उच्च प्राथमिक स्तराबद्दल यामध्ये सुद्धा दीडशेच गुण असणार आहेत आणि वेळ सुद्धा तेवढीच म्हणजेच अडीच तासच असणार आहे यामध्ये विषय गुण प्रश्न संख्या आणि प्रश्नाचे स्वरूप दिलेले आहे पहिला विषय आहे बालमानसशास्त्र व अध्यापनशास्त्र ज्याला तीस गुण आहेत आणि प्रश्न संख्या सुद्धा तीसच असणार आहे आणि ते ऑब्जेक्टिव्ह असतील त्यानंतर पहिल्या भाषेला तीस गुण दुसऱ्या भाषेला तीस गुण त्यानंतर गणित व विज्ञान किंवा सामाजिक शास्त्र सोशल स्टडीजला साठ गुण असे एकूण हे दीडशे गुण असणार आहेत आणि प्रश्न सुद्धा दीडशेच असणार आहेत व सर्वच्या सर्व हे बहुपर्यायी म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह टाईपच हे सर्व क्वेश्चन असणार आहेत तर मित्रांनो इथे सुद्धा दीडशे गुण आहेत दीडशेच प्रश्न संख्या आणि दीडशे मिनिटातच तुम्हाला ते सॉल्व्ह करायचे आहेत तर मित्रांनो डेट दोन हजार अठरा या परीक्षेसाठी असणारा जो अभ्यासक्रम आहे तो आपण आता बघणार आहे येथे पेपर एक पहिली ते पाचवीसाठी वेगळा अभ्यासक्रम दिलेला आहे आणि पेपर दोन सहावी ते आठवीसाठी हा वेगळा अभ्यासक्रम दिलेला आहे प्रथम आपण पेपर एक म्हणजेच पहिली ते पाचवी प्राथमिक स्तरासाठी जो अभ्यासक्रम आहे तो बघणार आहे मित्रांनो यामध्ये पहिले एक भाषा एक व भाषा दोन अशा भाषा तुम्हाला निवडायच्या आहेत जवळपास आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आपण मराठी व इंग्रजी हेच दोन भाषा निवडतो म्हणून भाषा एक मध्ये मराठी येईल आणि भाषा दोन मध्ये इंग्रजी येणार आहे तिसरा पॉइंट मित्रांनो बालमानसशास्त्र व अध्यापनशास्त्राचा आहे त्यामध्ये त्यांनी इथे त्या अंडर येणाऱ्या विषयाचं डिटेलिंग दिलं आहे म्हणजेच या विषयाच्या अनुषंगाने विचारात घेण्यात येणारे प्रश्न हे शैक्षणिक मानसशास्त्र संबंधी सहा ते अकरा वर्ष वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन प्रक्रियेसंबंधी असणार आहेत म्हणजे सहा ते अकरा वयोगटात जेही विद्यार्थी येतात त्या विद्यार्थ्याच्या अध्ययन प्रक्रियेसंबंधी हे प्रश्न असणार आहेत याचबरोबर विशेष गरजा असणारे विद्यार्थी त्यांची गुणवैशिष्ट्ये शालेय अंतर्क्रिया उत्तम शिक्षकाची गुणवैशिष्ट्ये त्यांच्यावर आधारित प्रश्नांचाही समावेश त्यामध्ये असणार आहे तसेच विविध विषयातील अध्यापन पद्धती मूल्यमापन पद्धती यावर आधारित प्रश्नाचा समावेश सुद्धा असणार आहे या विषयासाठी अध्यापन शिक्षक पदविका अभ्यासक्रमावर आधारित सध्या राज्यात सुरू असलेल्या विहित पाठ्यक्रम लागू राहील म्हणजे पदविकेचा तुमच्याकडे जो सिलेबस आहे तोच येथे लागू असणार आहे चौथा पॉइंट आहे मित्रांनो गणितांचा आणि पाचवा पॉइंट आहे परिसर अभ्यासाचा येथे गणित या विषयासंबंधी त्यांनी डिटेलिंग दिलेली आहे आणि परिसर अभ्यास संबंधी सुद्धा डिटेलिंग दिलेली आहे तुम्ही हा सिलेबस हा डिटेलमध्ये वाचून घ्यावा तर मित्रांनो पेपर क्रमांक दोन जो सहावी ते आठवीसाठी आहे म्हणजेच उच्च प्राथमिक स्तर सरावबद्दल आहे त्यामध्ये भाषा एक व भाषा दोन निवडायच्या आहेत त्यानंतर तिसरा पॉइंट मित्रांनो बालमानसशास्त्र व अध्यापनशास्त्राचा आहे याचा डिटेल सिलेबस खाली दिलेलाच आहे 
त्यानंतर चार अ मध्ये गणित व विज्ञान विषय गट असणार आहे व चार ब मध्ये सामाजशास्त्राचे विषय गट हे असणार आहे तरी असेल तुम्ही चार ते पाच वेळा डिटेल वाचून घ्यावा दोन हजार सतरा मध्ये झालेल्या टेट परीक्षा जी झाली होती त्या परीक्षेचे व्हिडिओ आम्ही आमच्या चॅनलवरती अपलोड केले होते जर तुम्हाला मागच्या वर्षीच्या प्रश्नपत्रिक बघायच्या असतील तर टेट दोन हजार सतराचे जे व्हिडिओ आहेत आमच्या चॅनलवरती ते तुम्ही नक्की बघून घ्या म्हणजे तुम्हाला प्रश्नांची एक आयडिया येईल की कुठल्या प्रकारचे प्रश्न व कुठल्या पॅटर्नमध्ये प्रश्न विचारले जातात मित्रांनो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट म्हणजेच टेट दोन हजार अठरासाठी आम्ही आपल्या चॅनलवर लवकरच व्हिडिओची एक सिरीज सुरू करणार आहे जेणेकरून तुम्हाला अभ्यासक्रमात थोडं सोयीस्कर होईल तरी अपलोड झालेले व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघावे आणि हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल मित्रांनो तर लाईक अवश्य करा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये थँक्यू